Dyson Absolute ε, V10. Ε, είναι πάρα πολύ καλή σκούπα. Έχει τρεις βαθμίδες, βαθμίδες δυναμικής. Ε, ένα, δύο και max. Ε, σε οποιαδήποτε βαθμίδα την έχω βάλει, ακόμα και στο χαμηλότερο, δηλαδή στο ένα, ε, κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Το δύο είναι αρκετά καλό, είναι τέλειο σχεδόν. Και το max είναι το super. Ε, απλά στο max ε, θα σας αποφορτιστεί... Ε, γρηγορότερα η, η, η σκούπα. Την αγόρασα ε, φέτος τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι καλά, στη, στις μέρες των Black Friday. Την πήρα 570 ευρώ με έκπτωση. Ε, είχε και άλλα μοντέλα. Ε, ήταν πολύ πιο ακριβότερα. Ήταν η πιο οικονομική που πήρα. Ε, και την πήρα με δόσεις. 40 ευρώ κάθε μήνα από το κοτσόβολο. Εδώ βλέπετε το εξάρτημα που θα χρησιμοποιήσω. Ε, αυτό βγαίνει αριστερά. Έχει ένα μοχλό που το πατάς και βγαίνει αυτόματα και καθαρίζεται πολύ εύκολα. Ε, αυτό το χρησιμοποιώ για τα χαλιά. Είναι πάρα πολύ καλή στη, στην καθαριότητα των χαλιών. Δεν αφήνει ίχνος σκόνη. Τα πάντα μαζεύει τα πάντα. Με έχει πολέψει πάρα πολύ. Έχω βέβαια και την κλασική σκούπα ε, εδώ και δεκαετία και παραπάνω ίσως. Ε, πολύ καλή και εκείνη. Αυτή βέβαια με έχει βολέψει γιατί την παίρνω γρήγορα ε, οποιαδήποτε ώρα και σκουπίζω. Ε, έχω ρίξει εδώ λίγη βρώμη δημητριακά πρωινό ε, σταφίδες για να σας δείξω πώς τα μαζεύει. Συνήθως το πρωί που τρώμε το παιδί, ο σύζυγος ρίχνουν κάτω έτσι ψύχουλα και διάφορα άλλα και αμέσως πάω και τα μαζεύω. Δηλαδή δεν θα χρειαστεί να βάλω τη μεγάλη σκούπα για να πάω να τα, να τα μαζέψω, να βαρεθώ δηλαδή. Είναι μια πολύ καλή επένδυση. Μ' αρέσει να επενδύω τα χρήματά μου σε τέτοιου είδου ε, ε, πράγματα, gadgets, σκούπε, ε, δεν ξέρω και εγώ τι είναι αυτά. Είναι ένα από τα πέντε καλύτερα δώρα που έχω κάνει στον εαυτό μου. Θα σα πω για αυτά κάποια άλλη στιγμή. Νομίζω με δόσει μπορεί να την πάρουμε και πιο εύκολα όλε, αν θέλετε και σα ενδιαφέρει. Ε, είναι κάτι που θα είναι πάρα πολύ καλό για το σπίτι σα. Θα σα ε, ανενώσει και ψυχολογικά αλλά και σωματικά θα τη παίρνετε αμέσως χωρί να βαριέστε, χωρί να φουβαλάτε σκούπες μεγάλες. Ε, μια φορά την μένα την παίρνετε αμέσως και σκουπίζετε οτιδήποτε βρείτε κάτω στο πάπωμα. Και έτσι το σπίτι σας διατηρείται περισσότερο καιρό καθαρό. Έχω και μία άλλη Hoover, ε, ήταν πολύ πιο οικονομικότερη, νομίζω έκανε 140 ευρώ, την έχω στο εξοχικό, αλλά δεν κάνει για χαλιά. Εδώ σας δείχνω ένα δεύτερο εξάρτημα που έχει ένα μικρό σκουπάκι, είναι και αυτό όπως το προηγούμενο, για τους καναπέδες, για μικρότερα έτσι αντικείμενα. Μπορείτε να κάνετε και τα χαλιά πάλι με αυτό, εννοείται. Ε, η διάρκεια φόρτισης είναι πάρα πολύ καλή. Το φορτίζω μόνο μια φορά την εβδομάδα. Και κάνω κάθε μέρα το σπίτι. Δηλαδή, μόνο μια φορά την εβδομάδα τη φορτίζω και την έχω πάντα έτοιμη. Για αρκεί τρει ώρε, τέσσερι ώρε η φόρτισή τη, πάρα πολλέ ώρε. Σε μισή ώρα έχει κάνει το σπίτι, οπότε φανταστείτε, ε, σα μένει και παραπάνω. Βλέπετε πόσο καλή είναι στον καναπέ. Έβγαλα τα μαξιλάρια για να σα τα δείξω. Τα είχα και λίγο βρώμικα γενικά όλο το σπίτι για να σα δείξω τη Dyson. Επίση κάνει και για αυτού που έχουν ζωάκια μέσα στο σπίτι, σκυλάκια, αγαπάκια που αφήνουν περίπτυε περισσότερε. Ε, υπάρχει και μια ειδική σκούπα τη Dyson για αυτή τη δουλειά, πιο εξειδικευμένη. Mm -hmm. Έχει βγει νομίζω και μοντέλο 11 τώρα, 12, δεν ξέρω, δεν θυμάμαι. Κάπω έχουν βγει και πιο καινούργια. Επίση θα έλεγα ότι είναι ένα πάρα πολύ καλό δώρο να το κάνει κάποιο σε μια κουμπάρα, σε ένα κουμπάρο, σε έναν χάμο, σε μια βάπτιση για ένα παιδάκι. Ε, αν είστε πολύ κολλητοί ή κοντινοί, να, να πάρετε κάτι τέτοιο ακριβό. Εντάξει, εννοείται ότι υπάρχουν και φτηνότερε κούπε που μπορείτε να πάρετε δώρο σε μια βάπτιση, να έχει η μαμά για το παιδάκι. Γιατί ό, όσο τα παιδάκια είναι μικρά, ρίχνουν συνήθω πάρα πολλά πράγματα κάτω στα πάτα, να βρωμίζει εύκολα. Είναι ένα καλό δώρο για μια βάπτιση. Όπω και σε ένα γάμο. Αν όχι αυτή, μπορείτε να πάρετε μία οικονομικότερη. Αυτό είναι ένα άλλο μικρό εξαρτηματάκι, το οποίο έχει πάρα πολλές, ε, πολύ μαλακές τρίχες και πραγματικά διεισδύει παντού. 
τις γρίλες, δηλαδή τις, ε, εδώ τις, ε, τα ρολά τα κάνω πρώτα με αυτό γιατί έχουν πάρα πολύ σκόνη. Από το να χρησιμοποιώ πρώτα VTX και μετά πάλι VTX, κάνω τα πολλά πολλά, βγαίνουν οι σκόνες με αυτό εδώ. Βλέπετε πώς διεισδύει δι, μέσα τις γρίλες και μάλιστα εκεί δεξιά που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπει κάτι άλλο, εδώ, αυτό το σημείο. Ε, αυτό εισχωρεί παντού, τα έχω καθαρά. Ε, και μετά το περνάω απλά με ένα βετεξάκι με λίγο νερό. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή να τα μισκέψω και να ρίχνω νερά και τέτοια πράγματα. Θα κάνω με βετεξ. Έχει πολύ ελαστική ευκαιρία και αυτό το βοηθάει. Και έτσι όπω είναι σχηματισμένο το κοκάλινο αυτό εξάρτημα, νομίζω ότι έχει μεγάλη δυναμική σε αυτή τη δική την καθαριότητα. Και τα παντούρια είναι ό,τι πρέπει. Όταν έχω χρόνο το κάνω λοιπόν όλο και έχω τα παντούρια καθαρά. Ακόμα και αν δεν ρίχνω νερό και θέλω να κάνω έτσι μια μικρή καθαριότητα, να μην έχουν πάνω σκόνες, θα το σκουπάκι και το κάνω. Λοιπόν, αφαιρώ τώρα αυτό το εξάπτυμα που είναι για τα χαλιά. Αυτό το εξάπτυμα βέβαια πάει και για όσα σπίτια έχουν κάτω... Ε, μάρμαρο, γρανίτι, πλακάκια, δεν κάνει γρατζουνιά σε αυτό. Εγώ όμως επειδή έχω πάτωμα, θα βάλω το άλλο εξάρτημα αυτό εδώ, που είναι σαν βελουδένιο από μικροίνες πρέπει να είναι, δεν έχω διαβάσει στο, στο ενιχειρίδιο ε, την πήρα και τη χρησιμοποίησα αμέσω δηλαδή. Ε, αυτό είναι για πατώματα, δεν σου γρατζουνάει κάτω το δάπεδο. Όχι μόνο για πατώματα, το βάλετε παντού. Κοιτάξτε εδώ πόση σκόνη έχει από κάτω. Την αφαιρεί αμέσω. Μεγάλη διαφορά. Ε, η Dyson για μένα ήταν ένα όνειρο, αλλά και μια τρέλα παράλληλα, γιατί μου είπαν μερικοί, γιατί έχω όλα αυτές τις σκούτα και λοιπά και λοιπά. Μ' αρέσει, μ' αρέσει να έχω σπίτι μου τέτοια πραγματάκια, που με βολεύουν στην καθημερινότητά μου. Εγώ δεν, χαλώ, δεν τα χαλάω για άλλα μικροπράγματα, αντιστοί να μπει τελό και λοιπά και λοιπά, για άφορα άλλα τέτοια ενωστάδων. Οπότε λέω, ήρθε η ώρα να το, να το κάνω, γιατί όχι. Είναι κάτι που... είναι επένδυση, σκούτα. είναι επένδυση. Γενικά μια καλή σκούπα είναι επένδυση γιατί σου κάνει αμέσως τη δουλειά που θέλεις με τη δυναμική που έχει. Την ανάλογη βέβαια γιατί είχα πάρει και μια παλιότερα αριέτα η οποία μου χάλασε αυτή τη δουλειά μαζί. Δεν έκανα μπρος πίσω για να μαζί τα ψήφια. Δεν είδα εδώ την είχα αγοράσει. Δεν ήταν καλή έτσι λόγη τελικά. Αυτό είναι ένα άλλο εξαρτηματάκι. Ε, το εξίσου το ίδιο με μαλακές έτσι τριχούλες αλλά με άλλο σχηματισμό. Κάνω σοβατεπί, κάνω τα, τα τζάμια από κάτω. Ε, όπως βλέπετε εδώ, είχε, είχα αφήσει σκόνη και από τα ριχτάρια που χρησιμοποιούμε στο καναπέ δημιουργείται πάρα πολύ σκόνη και χνούδι. Αυτά είναι χνούδια περισσότερο. Ε, και όπως βλέπετε εδώ στην κάσα, στην κάσα της πόρτας που έχω και σε άλλες κάσες, υπάρχει μια μικρή εγκοπή, ένα κενό δηλαδή. Είναι το μόνο που εισχώρησε και μπόρεσα να καθαρίσω ε, τη σχισμή γύρω-γύρω από την κάσα. Κοιτάξτε πώς μπαίνει μέσα, πώς διεσδύει. Και τώρα δεν έχω κάνει και καλό βίντεο για να σας το δείξω πιο καλά, δεν μπορούσα να το να αφήσω την κάμερα, το κινητό δηλαδή, να το δείξω καλύτερα. Τα 
καθαρίζετε πόρτε, παράθυρα, τα γύψινα επάνω, ακόμα και του τείχου σα, αν έχετε όρεξη. Παίρνετε αυτό και κάνετε μια γενική καθαριότητα με το σκουπάκι, με την ηλεκτρική σα σκούπα δηλαδή. Πέρα από το σουίφερ, κάνετε και ηλεκτρική σκούπα στου τείχου, να φύγει η σκόνη. Γιατί σίγουρα οι τείχοι μα έχουν πάρα πολύ σκόνη. Λοιπόν, εδώ με το ίδιο εξάρτημα, ε, κάνω στο άλλο δωμάτιο τα ρόμαν που έχω, τα οποία είναι διάτρητα, σαν πλαστικό. Με έχουν βολέψει πάρα πολύ, γιατί έχω δύο επιλογές με αυτά. Έχω και σκιά, ε, ενώ σκοτάδι, αλλά και φως, το ρυθμίζω όπως θέλω. Ε, αυτά παλιά τα παίρναγα λίγο με το βετέξ, ε, έτσι πολύ στεγνό βετέξ, τα καθάριζα. Τώρα απλά ε, κάνω μια γρήγορη με τη σκούπα, μαζεύει όλη τη σκόνη και αν θελήσω και δεν βαριέμαι, κάνω και με βετέξ μετά. Βλέπετε εδώ το κάτω μέρος του Ρόμαν, πώς διεζεί το σκουπάκι και βγάζει τη σκόνη. Μπορείτε επίσης ε, με αυτά τα ξαφνιματάκια να κάνετε και τους πολυελαίους, ε, κάποια πορτατή, λάμπες άλλες, πολλά πράγματα. Το επάνω μέρος του ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μπει κάτι να καθαρίσει. Διεζύουν οι τριχούλες και βγάζω όλη τη σκόνη. Τα γύψω να στο ταβάνι. Είναι αρκετά αγχολητική. Δεν ξέρω, μου φάνηκε πάρα πολύ ωραία. Στην αρχή ήμουν και πολύ ενθουσιασμένη, δεν είχα ξανά πάρει κάτι τέτοιο. Σα είπα ότι είχα μια μικρότερη τη κούβερ, μια πιο οικονομική, την οποία την πήγα στο εξωτικό. Είναι ένα πραγματικά ε, πολύ καλό όπλο. Όπλο στο σπίτι. Μπαίνετε μαζί σα όποτε θέλετε και όπου θέλετε. Καθαρίζει το στρώμα. Εδώ κάνω το στρωματάκι του δημοσένη στο κρεβάτι του. Και υπάρχει και έχει ακόμα και αυτό το εξάρτημα. Εντάξει, το οποίο το έχουν λογικά και όλες οι σκούπες οι προηγούμενες, όπως και δική μου, οι πιο μεγάλες. Πάει παντού, κάνετε και τα καθίσματα με αυτό. Τους καναπέδες επίσης με αυτό. Ε, Ήσχωρεί παντού. Εδώ κάνω λίγο από κάτω το, το μηχανισμό του κρεβατιού. Και επίσης είναι πάρα πολύ καλή για το καθαρισμό του αυτοκινήτου. Αν δεν βαριόμαστε και έχουμε χρόνο. Ε, μπορούμε μια φορά την εβδομάδα ή μια φορά το μήνα έστω να κάνουμε λίγο τα πολλά πολλά τις πόνες εκεί που δεν μπορεί να διεισδύσει άλλο έτσι μηχανηματάκι εμάς ήταν και πάρα πολύ βρόνικο ε, όπως βλέπετε με βοήθησε πάρα πολύ Νομίζω η διαφορά ήταν ότι αυτά τα μικρά ταξιδιωματάκια με τι κουκούλε μπαίνουν στου αεραγωγού του Ερποντίσιον, του Καλοριφέρ και βγάζει τη σκόνη που δεν επιτρέπει σε κανένα άλλο αντικείμενο να εισχωρήσει μέσα. Δηλαδή δυσκολεύουν πάρα, πάρα πολύ να το καθαρίσουν με τον άντρα μου. Γιατί πέρυσι μα χάλασε το Ερποντίσιον και βάλαμε καινούριο, ξοδέψαμε πάρα πολλά χρήματα. Να εδώ στου αεραγωγού. Σας κονίζω με ευκολία το αμαξάκι σας. Και νομίζω ότι έκανα μια πάρα πολύ καλή επένδυση. Ε, τα χρήματά μου δεν πήγανε στράφη. Ε, 
Αυτό είναι σίγουρο γιατί την έχω χρησιμοποιήσει και ξέρω. Αυτή είναι η μπαταρία της κούπας. Είναι ενσωματωμένη, δεν βγαίνει. Εκεί φαίνονται οι λιχνίες, τρεις λιχνίες που αναβοσβήνουν όταν είναι φωτισμένη και όταν είναι αφώτιστη. Είναι εύκολη στη χρήση της. Έχει το φωτιστή της, το συνδέεται. Πολύ εύκολα. Και σε δύο ώρες ε, είναι σχεδόν είναι φωτισμένη. Από ό,τι θυμάμαι σε δύο ώρες την φωτίζω εύκολα. Οι λιχνίες βλέπετε ότι αναβοσβήνουν, έχει ξεκινήσει η φώτιση. Είναι πλήρως φωτισμένη όταν και οι τρεις λιχνίες είναι μπλε. Επίσης είναι πάρα πολύ εύκολη στην, στον καθαρισμό τη. Ε, εάν θέλετε να πετάξετε τα σκουμπιτάκια που έχουμε μαζευτεί, ανοίγει αυτόματα από μόνη τη. Είναι πραγματικά σαν όπλο, μοιάζει και η, η μορφή τη είναι σαν όπλο. Λοιπόν, δεν έχετε καθαρή. Τα εξαρτήματα όλα πλένονται, μέσα από μαβίτσα και νεράκι, έχει φίλτρο, όλα βγαίνουν και μπαίνουν και είναι πάρα πολύ εύχριστη. Αυτό ήταν το βιντεάκι μου, ελπίζω να σας άρεσε, να περνάτε καλά και μέχρι το επόμενο βίντεο ε, να είστε όλοι καλά.